muda mfupi sana. Kwa sababu jana tulikuwa hapa mpaka takriban saa ya usiku. Na nilivondoka sikuwa na hakika kama mtakuja wengi kiasi hiki. Kwa hiyo nashukuru kwa kuja kwenye kikao hiki. Na hii inaonyesha namna ambavyo na nyinyi pia mmekuswa. Tunataka kutoka hapa kutokana na tukio ambalo baya sana wali labda kutokea katika ndani ya siasa hususan kwa bunge na viongozi wa siasa hapa nje. Jana majira saa nane hivi kwenye kitu wetu cha taifa mheshimiwa Freeman uh, Boy alizungumza na habari. Kwanza nilipiga simu mimi wakati kama kwa ofisini kwangu kama saa nane hivi uh, kwa sauti yake alikuwa na wasiwasi mkubwa si kawaida yake siku zote akipiga simu anakuwa ametulia sana akaambia tukupigia baadaye kidogo hakupigia tena baadaye ndio ukaanza kuona taarifa ya watu bali bali akipigia simu utakutisha kama list wamekufa uh, kwa hiyo nikiita alizungumza kwa kifupi na leo bungeni wamezungumza tena speaker amezungumza kwamba Lisu amepelekwa Nairobi kwa matibabu zaidi lakini ni kutokana na matakwa ya familia yake na hasa na chama chake. Taratibu ambazo wamesema speaker ilikuwa aletwe mwimbili na ndege ilikuwa iko tayari pale na kwamba taratibu zote za kumpeleka mtu nje kutibiwa mbunge lazima endo swali ya polo. Sasa kama nilivyosema speaker saa sawa ni kwamba kweli Lisu amepelekwa Nairobi jana saa sita usiku na yuko hospitali ya Nairobi ambako anatibiwa na hali yake inaendelea vizuri Sasa kabla tukio hili kutokea Mheshimiwa Lisu alichawa kusema katika press conference moja kwamba anafuatwa na alikuwa na hofu na maisha yake Alisema kwamba mara kadhaa alifuatwa na gari Nissan Premio Nissan Premio namba T4660 CQV hapa hapa Dar es Salaam na kawa na wasiwasi mkubwa kwamba maisha yake yako hatarini kutokana na msigano wake na serikali Lisu ameshawahi kupelekwa mahakamani zaidi ya mara tano kwa matukio mbalimbali. Kwa hiyo maisha halisi yamekuwa hatarini na watu wengi walifikiria kwamba inawezekana siku moja labda tukio kama hili litatokea. Sasa chama chetu kimeshawahi kupata misukosuko mingine kabla tukio hili la lisu. Kwanza kupotea kwa kijana wetu Ben Sadane zaidi ya miaka miwili imepita Ben Sanane ametoweka na hakuna chochote ambacho positive kimefanywa na na vyombo vya usalama kutusaidia kwamba baina Sanane amekwenda wapi kwa hiyo tukio jingine ni kuwawa kwa mawazo Alphonse Mawazo mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Geita aliua aliwawa vibaya sana na mliona ile drama iliyotokea pale hata namna alivyokuwa azikwe ilikuwa fujo makamando wa mapolisi wakakataa hata kuagwa kwa hiyo hivi vitu uh, sisi wanasheria uh, kuna kipengele cha 122 kina ruhusu watu kufanya inferences kufanya inferences kwamba dhana nini katika kadhia kama hii dhana sio nzuri. Kwa hiyo tunaomba polisi. Jana Lisu amepigwa risasi gari yake imepigwa risasi 32 na wenyewe wamesema hivyo makamanda sio sisi. Kati ya 28 na 32. Sasa sisi wanasheria unapotaka kuthibitisha mauaji ya kukusudia ama kujaribu kuwa kukusudia unajiuliza vitu viwili vikubwa. Silaha gani imetumika na imepigwa mahala gani wa mwili sasa ukiangalia matukio ya gari 
utaona kwamba mpigaji alilenga kupiga kichwa na kifua cha liso. Kwa hiyo nia ya kutaka kuua iko. Huwezi kata na aina ya silaha ambayo umetumika sio chini ya SMG hii ni silaha ya kivita ambayo nimetumika kutoka kumdhuru liso. Kwa hiyo hali hii ina ina, ina simanzi nchi nzima imejaa simanzi wanachama wetu wana hofu kubwa kwa hiyo tunavitaka vyombo vya usalama vyote vitekeleze kazi zake kwa weledi kama ambavyo wanaweza kufanya katika matukio mengine kwa hiyo ndugu zangu nashukuru sana kuja kwenu naomba nimkaribishe katibu mkuu aongezee mengine hususan kuhusiana na mambo ya kitibabu ambayo mimi siajui asante sana wanabari ya barini za asubuhi Nesimama hapa nikiwa na majonzi kwa sababu ni kama siku tatu tu tumekutana hapa na tulijaribu kuongelea umuhimu wa kuwa na jamii inayozingatia sheria katiba na kanuni ambazo tumejiwekea na nilionyesha wasiwasi wangu kwenu kwamba tunapokuwa kwenye jamii ambayo inapuuza sheria kuna wakati wale wanaojiona wana nguvu watakuwa wanajiona wako juu ya sheria yeah. mheshimiwa atundu antipasirisu mbunge wa Singida Mashariki mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo mwanasheria mkuu wa chama lakini yote haya ni rais wa chama cha wanasheria Tanzania ni rais wa watetezi wa haki ni rais wa wote wale ambao wanapenda haki tendeke kwa hiyo ukisimama ukitaka kuongelea swala la haki rais wake ni tundu antipasirisu jana akiwa anatoka bungeni kuna gari limfuata akiwa anafika nyumbani kwake walimiminia risasi za kutosha kama vile wanashambulia mnyama mkali asiye na utu kwa binadamu <coughs> tukio hili lilikuwa ni la kusikitisha sana na kufedhesha tunawashukuru wote waliokuwa kwenye eneo la tukio kwa sababu cha kwanza kilichokuja kwenye akili yao ni kuokoa maisha ya rais wa chama cha wanasheria Tanzania mjumba wa kamati kuu na mwanasheria mkuu wa chama chetu Tundu Risu. Alipelekwa hospitali ya Dodoma. Tunawashukuru sana madaktari kwa jitihada zao zote walizozifanya za kuokoa maisha yake na mpaka leo hii asubuhi ya leo Tundu antipasirisu bado tuko naye hai. Najisikia kidogo niko protected kwa sababu pia na mimi advantage ya hiyo profession ni daktari pia na sio daktari tu nilisoma emergency medicine na emergency medicine ndo hatua pekee ya kwanza duniani ambapo unamtengeneza mgonjwa kabla madaktari wengine hawajaja kumtibu kwa ni washukuru sana madaktari wa hospitali ya Dodoma na watu wote waliotekeleza wajibu wao Mungu awabariki sana waendelee na moyo huo huo Dami ya risu imemwagika nyingi sana. Na baada ya kupewa taarifa za shambulio lake nilikosa cha kusema baada ya kuambiwa idadi ya risasi ambazo zimepenya kwenye mwili wake. Kwa sababu kama mtaalamu nilikuwa najua kinachoendelea kwenye mwili wake. Nilikaa ofisini kwa masaa kadhaa nikitafakari nini kitatokea. Lakini mwenye maamuzi ya kuchukua uhai wa mtu ni Mwenyezi Mungu na sio mtu mwingine yeyote. Na hawatafanikiwa na hawajatutisha wametuimarisha zaidi Tundu Risu baada ya matibabu ya awali hospitali ya Dodoma 
iliamliwa kwamba aletwe Dar es Salaam kwa ajili ya matibabu katika hospitali ya taifa ya Mwembili. Mimi kama daktari na waamini madaktari wote duniani pote walipo lakini pia kwa mazingira ambayo tulikuwa nayo ya kijamii ya kisiasa na ya tukio renyewe ambalo limefanyika mchana na sehemu ambayo tundulisu anaishi ni sehemu ya waheshimiwa ambayo tunategemea itakuwa ni sarama zaidi tulicherea kumleta muimbiri. Kwa hiyo kama chama tumekaa hapa mpaka saa usiku kuhakikisha kwamba tunapata taarifa kama amefika salama hospitali ya Nairobi. Tulifanikiwa kukodi ndege ambao ndege hiyo ilimchukua saa sita usiku kutokea Dodoma na ikampeleka moja kwa moja mpaka na Nairobi na gari la wagonjwa ambao ilikuwa limeandaliwa na mpaka asubuhi hii mwenyekiti wa chama anasema maachana naye akiwa anajitambua. <laughs> mwenyekiti amewapa salamu na pole na amesisitiza makamanda tuendelee kupigania ukombozi wa taifa letu na wala mtu asitishike. Kwa sasa hivi kikubwa ni kupigania uhai wake ambapo katika mapambano haya tuko asilimia kubwa sana ya ushindi na yeye mwenyewe amepigania pumzi yake mpaka sasa hivi amewashinda wale waliotaka kumwangamiza. Na tunaomba Mwenyezi Mungu aendelee kutuma maraika wake waendelee kumzunguka ili arudi aweze kupambana na kuendelea kuwaibisha wale wote waliotaka kufanya hili tendo. Ndugu ana habari kwa kuwa damu ya risu imekanyaga ardhi kabla ya wakati wake. Ni waombe sasa makamanda wote nchi nzima pale tulipo. Tuende kwenye hospitali zetu tukachangie damu na hii damu yetu iwe ni ishara tosha ya kwamba sasa tuko tayari kulikomboa ili taifa. Kwaona tegemea kuanzia leo nitakuwa nikipokea taarifa mbalimbali za jinsi makamanda mnavyojitolea na watanzania wengine wote kwenda kwenye hospitali zetu na vituo vya afya kuhakikisha kwamba tunachangia damu na benki zetu za damu ziwe na damu ya kutosha kwa wale wote watakaohitaji Pia naomba niombe makamanda wetu wote nchi nzima Najua tulitoa ratiba ya vikao lakini kwa udharura huu tulionao muweze kukutana na kujadili hali ya usalama katika maeneo yenu kwa wanachama wetu kwa viongozi na majirani zetu wote ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na umoja ili kuhakikisha kwamba kamanda wetu Tundu and Facilities anapata huduma bora kabisa za matibabu. Wanachama wengi sana wamejitoa. Wanasema wao wako tayari kuchangia chochote kile ambacho wataweza. Tumekuwa tukijitahidi sana kukusanya michango mbalimbali mbali kutoka kwa marafiki zetu. Lakini sasa tunataka kuiweka wazi kwamba kwa wale ambao watapenda kuchangia naomba wachangie kwenye akaunti ya chama chetu akaunti hii inaitwa kwa jina la Chadema ni msingi yani Chadema M4C ni neno Chadema alafu M4C nadhani kitu nakielewa ni benki ya CRDB tawi la Mbezi Bichi namba yake ni sufuri moja J moja sufuri nane sufuri moja sufuri sufuri sita sufuri sufuri narudia benki ya CRDB 
account jina lake ni Chadema M4C Tawi la Mbezi namba ya account ni sufuri moja J moja sufuri nane sufuri moja sufuri sufuri sita sufuri sufuri unaweza ukahamisha fedha hizi kwa kutumia simu yako ukienda kwenye simu yako ukienda kwenye kama ni Tigo Pesa ya Terimane uh, Mpesa ukiweka simu yako pale ukienda kwenye namba sita kwenye huduma za kibenki utapata taarifa na kuambia kuhamisha fedha kutoka kwenye simu kwenda kwenye benki na utaweza kuchangia matibabu ya risu. Na baada ya kusema hayo ni washukuru sana wabunge hasa makamanda wenu mlio watuma bungeni kwa ushirikiano wao mkubwa walio uonyesha jana kwa kujitokeza kwa hali na mali na kuhakikisha kwamba mwenzetu anapata huduma mapema iwezekanavyo pia ni washukuru marafiki zetu wote waliojitolea wanachama wetu wote wa Chadema walioko nje ya nchi tunajua sasa hivi wameanza harakati za kuhakikisha kwamba mheshimiwa Tundulisu anapata matibabu na wamekuwa kikao vikao na michango mbalimbali na wametuma salamu zao za pole kwa chama chetu na mwisho kabisa sio kwa umuhimu lakini nipende tu kuwakumbusha naongea haya maneno kwa sababu nina masikitiko hiki kitu kilichotokea kinaanza sasa kuonekana kwamba ni jambo la kawaida kuna watu maarufu sana kwenye hii nchi wanaitwa watu wasiojulikana Kuna watu maarufu sana kwenye nchi wanaitwa watu wasiojulikana. Hawa watu wasiojulikana walishawahi kumtokea mwandishi wa habari nguri anaitwa Absalom Kibanda wakamwagia tindikali wakamfanya walichomfanya. Hawa watu wasiojulikana waliwahi kumwagia tindikali mheshimiwa kubenea mbunge wa ubungo. Nadhani mnamfahamu Hawa watu wasiojulikana kwa sababu hawajulikani wamempoteza Beni Sanana. Hawa watu wasiojulikana walimteka nei wa mitego. Hawa watu wasiojulikana walimteka Roma Mkatoliki. Naona akaamua kuimbia mpaka Zimbabwe. Hawa watu wasiojulikana wamelipua ofisi za mawakili wa ima hawa watu wasiojulikana wamempiga risasi tundu antipasi mngwai lisu naongezea hawa watu wasiojulikana walimtesa dr ulimboka Tujiulize sisi kama wanajamii. Naambiwa kuna hawa watu wasiojulikana walimuonyesha mheshimiwa Nape bunduki hadharani. Nadhani baada ya kuonyesha ile bunduki wakajulikana nadhani. Sasa kimsingi huenda hawa watu wasiojulikana sisi kama jamii tunatakiwa sasa tuseme hawa watu wanajulikana. Na ili tuseme hawa watu wanajulikana lazima tukutane tuanze kuwatambua Awamu iliyopita ilikuwa na kitu kinaitwa polisi jamii Hakuna mtu asiyeishi miongoni mwetu anayeweza kutudhuru turudi kwenye asiri yetu kama taifa turudi kwenye asili yetu kama taifa. Hawa watu wasiojulikana naomba kama taifa tutangaze huu ndio uwe mwisho wao.
We are not living with ghosts. Hao watu wameshuka kwenye gari. Hao watu wa, wanaweza kuvaa nguo. Sidhani kama wanatembea uchi. Hawa watu wana uwezo wa kushika bunduki. Hawa watu wana uwezo wa kushoot. Tusiendelee kuaminishana hawa watu hawajulikani. Naomba nishie hapa makamanda.